having the problem with the gear tear off helical gears for your turbine as your transmission ratio of 10 is to 1 the pinion rotates at 5000 rpm and made of carbon steel and the gear wheel is made of high grade cast iron power transmitter is 90 kW select the suitable gear material for the life of 12,000 hours. So, we have to do the procedure. We the maximum bevel gear same as helical and spur gear. So, we have to do the spur gear. We have to do the speed ratio of 500. We have the material. We have to the material. We have to the material. We have to that's the standard distance model. So, now we have to do this. 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 We have to do so, the given is the transmission ratio, speed ratio. Pinion rotates at 5000 rpm. Speed is the So, the pinion material is carbon steel. Gear wheel material is high grade cast iron. Power is P equal to 90 kW. Life, life is 12,000 hours. So, the Gear in the kilo gear at on the Z one on the Rana Pinion Sulipo, small gear on the Pinion, Preserga on the gear wheel up in Sulipo. So the on the Pinion on the Z one, up on the Helgil gear on the twenty Z two up in Namaskripo. So when the beta and rather than a find out Pono are the important in the Sambla in a beta helix angle up in Sulipo. So on the helix angle on the Kurutunana, the Lagna, comma default out over value put on eight degree length, twenty five degree. So, we have beta equal to 15. So, we have the procedure. So, step 1 is the material selection for 12,000 hours. The speed ratio is equal to 10 by 1. So, i equal to 10. So, the second step is pinion. We have the pinion C45. Gear cast iron. So, we have 35 grade. So, Comparatively, wheel material is weaker than pinion material. So let me calculate the strength sigma c and sigma b for wheel and cast iron grade 35. So if I know, first sum of the life could come So life could learn as sigma c and sigma b on the next next step level find out no, 8.5 lapoitona. Now the material narrow sigma c yung sigma b value data the elipo upper end or pressure life put the nana the sigma c sigma b on the main nana or formula put a mother find out pantramarico. So it down the number complex arco. So the print bakana the sigma page number eight point one six sigma c value formula. So under end formula sigma c on the render C V H P C V into H P into K C L. They may be no formula or so other formula. So on the formula, we the formula choose one in the formula choose one wrong print. So nine on the CBHP KCL formula choose one. So when you the Yana, CB nine and find out one, HB nine and good, you KCL and find out one. So when the first younger for CB CB and the So CB upper HP are the HCL. HP HP even the cast iron 35 grade to Pagro. So other than the page number 8.16 report. So I have an only one the default values put the bang 200 to 260 So other now value two thirteen and three at the CB CB only standard value put the bang so other than the twenty three and the KCL KCL for cast iron KCL find out one the the page the eight point one seven so, one seven lapon na or table ka lamaet thiriyo. So, on the table ka lathla vande, naamal kenge enna material thukko, on the material ke naera, on the KCL value enna nba kono. Pa cast iron thirty five. So, cast iron thirty five ke naera baata na six root of ten power seven by n nnt thukko. So, inga vande enna na n find out kono capital n. Capital n ka na formula na sixty into small n into t. Sixty n nnt the 
அந்த ஸ்பீடு நம்மளுக்கு கிவன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் அப்புறம் டீன்றது தான் என்னென்னா நம்மளுக்கு டைம் டைம்னா இங்கே எவ்வளோன்னா டுவெல் தௌசண்ட் ஹவர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒரு வேல்யூ வரும் அது இன் சைக்கிள்ஸ் கொண்டு வரணும் ஸோ சைக்கிள்ஸ் கொண்டு வந்து இது அதில் கேசிஎல் வேல்யூவில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா கேசிஎல் வேல்யூ கிடச்சிரும் ஓகேங்களா ஹெச்சிஎல் வேல்யூ ஸோ இப்போ வந்து கேசிஎல் வேல்யூ அப்புறம் வந்து ஹெச்பி வேல்யூ அடுத்து சிபி வேல்யூ இது எல்லாத்தையும் சிக்மா சி ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃபைனலாக ஆன்சர் கிடச்சிரும் அதான் வந்து என்னென்னா சிக்மா சியோட வேல்யூ ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம பின்னாடி வந்து கம்பேர் பண்ணுவோம் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற இதில் அடுத்து வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஒன் எயிட்டில் போட்டோம்னா பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்க்கான ஃபார்முலா இதுதான் அது வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டில் அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க கேபிஎல் பை என் இன்ட்டு சே கே சிக்மா இன்ட்டு சிக்மா இன்வர்ஸ் கேபிஎல் கேபிஎல்க்கு வந்து இப்போ நம்ம அங்கே கேசிஎல் பார்த்தோம் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி ஃபார்முலா தான் ஆனால் பேஜ் நம்பர் வந்து என்னென்னா எயிட் பாயிண்ட் ஒன் நைன் பின்னாடி போய் பார்ப்போம் ஸோ எயிட் பாயிண்ட் ஒன் நைனில் போய் பார்த்தோம்னா கேபிஎல் ஈக்குவல் டு நைன் ரூட் ஆஃப் டென் பவர் செவன் டிவைடர் பை த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அடுத்து வந்து ஸ்மால் எண் இங்கே ஸ்மால் எண் இந்த ஃபார்முலாவில் பார்த்தோம்னா என்னென்னா எஃப்ஓஎஸ் எஃப்ஓஎஸ் மீன்ஸ் ஃபேக்ட் ஆஃப் சேஃப்டி இதே வந்து ப்ரீவியஸ் சிக்மா சியில் பார்த்தோம்னா அது வந்து என்னென்னா ஸ்பீடு ஸோ இதில் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது ஸோ இந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் சேஃப்டி வந்து நான் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்திருக்கேன் என்னென்னா கேஷ் டையானுக்காக ஸோ இந்த வேல்யூஸும் அந்த டேபிள் காலத்தில் இருக்கும் ஓகேங்களா பேஜ் நம்பர் வந்து எயிட் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து டேபிள் நம்பர் டுவெண்ட்டியில் டேபிள் நம்பர் டுவெண்ட்டியில் எஃப்ஓஎஸ் இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஒனில் வந்து கே ஜிக்மா இருக்கும் கே ஜிக்மாவும் அதுவும் ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை நான் ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்துக்கிறேன் ஒன் பாயிண்ட் டூண்டு அங்கே வந்து என்னென்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அது மூணு காலமாக பிரிச்சுருப்பாங்க எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் எக்ஸ் லெஸ் தான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நான் சென்டர் மிடில் இருக்க அந்த லைன் ஏன்னா நம்ம எப்பயுமே அடண்டம் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு தான் வச்சுருப்போம் ஸோ அதுக்கு நேராக இருக்கிறதுல நான் கேஷ்டாக எனக்கு பார்க்குறேன் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூன் இருக்கும் அந்த வேல்யூஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து வந்து சிக்மா மைனஸ் ஒன் அதான் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த சிக்மா மைனஸ் ஒன்று வந்து அதே பேஜில் அதாவது எயிட் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டிலே வந்து டாப்பில் இருக்கும் அதை டேபிள் நம்பர் நைன்டீனில் இருக்கும் அந்த டேபிள் காலத்தில் இருக்கும் அது சிக்மா ஒன் சிக்மா யூனிவர்ஸ் கொடுத்து ஒரு மூணு நாலு ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் நம்மளுக்கு எந்த ஃபார்முலா சூஸ் ஆகும் அந்த ஃபார்முலா சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து என்னென்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்மா யூன் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஃபார்முலா போட்டாச்சு இப்போ சிக்மா அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து எங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா டேபிள் நம்பர் பேஜ் நம்பர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லைன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ போகலாம் இப்போ இங்கே வந்து கேஷ் டைன் தான் இருக்கிறதுனால எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்கே நம்மளுக்கு வந்து கிடச்சிரும் வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ அதை வந்து சிக்மா யூ வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க அது சிக்மா வேல்யூ எடுத்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம்னா சிக்மா இன்வர்ஸ் கிடச்சிரும் ஸோ இந்த எல்லா வேல்யூ சிக்மா இன்வர்ஸ் சிக்மா கே சிக்மா என் கேபிஎல் இந்த வேல்யூ எல்லாத்தையும் சிக்மா பி அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோதான் சே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இதுக்கடுத்து ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம இந்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்தோமோ அதே தான் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து என்னென்னா கால்குலேஷன் ஆஃப் மினிமம் சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் அது பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ என்ன பண்ணோம்னா ஏ கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் க்யூப் ரூட் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் பை சிக்மா சி பவர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இ இன்ட்டு என்டி பை ச ஐ இன்ட்டு சை இப்போ நம்ம ஸ்பர் கியரில் சால்வ் பண்ண மாதிரி தான் இன்றது ஐ கண்டுபிடிக்கணும் ஐ நம்மளுக்கு எக்ஸாம் கிவனில் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா அதான் டென் டென் இஸ்ட்டு ஒன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து மாத்திரம்னா டென்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் அப்புறம் சிக்மா சி சிக்மா சி இப்போ நமக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இ எம்டி சை இந்த மூணு தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் இன்றதை நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் ஈக்குவல் அண்ட் எங்க ஸ்மாலஸ் அந்த ஈக்குவல் அண்ட் எங் ஸ்மாலஸ் ஃபார்முலா இருக்கும் டூ இன்ட்டு இ ஒன் இ டூ டிவைட் பை இ ஒன் ப்ளஸ் இ டூ ஸோ இ ஒன்றது ஃபஸ்ட் மெட்டீரியலோட எங் ஸ்மாலஸ் இ டூன்றது செகண்ட் மெட்டீரியலோட எங் ஸ்மாலஸ் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு எங்கன்னா பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரில் போய் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் மெட்டீரியல் கேஸ்ட் சி ஃபார்ட்டி 
ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா அது சையம் ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தெரியும் டென் டிஃபால்ட்டாக அது பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரில் டேபிள் காலத்து கீழே வந்து ஜென்ரல் அப்படின்னு கொடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ வந்து அடுத்து என்னென்னா இசட் ஒன் இசட் ஒன்று வந்து நான் என்னென்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ன்ட்டு அசியூம் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா அது வந்து என்னென்னா பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்லேயே இருக்கும் அந்த வேல்யூ இப்போ அந்த லிமிட் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்குள்ளே நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஸோ நான் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸுன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதை வச்சு என்னென்னா இசட் டூவோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னா ஐ வந்து நமக்கு தெரியும் இப்போ ஐ ஈக்குவல் டூ இசட் டூ பை இசட் ஒன்னு அப்போ ஸோ இசட் டூ டூ ஈக்குவல் டு ஐ இன் டூ இசட் ஒன் போட்டோன்னா இசட் டூ வேல்யூ கிடச்சிடும் அடுத்து என்னென்னா இப்போ சை பி சிக்மா பி சிக்மா பி வேல்யூ ஏற்கனவே தெரியும் நம்மளுக்கு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து என்னென்னா ஒய் வி வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஒய் வி வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு தான் என்னென்னா இப்போ வந்து இசட் வி வேல்யூ வேணும் இசட் வி அண்டு எக்ஸ் வேல்யூ எக்ஸ் வேல்யூ ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தெரியும் டிஃபால்ட்டாக ஜீரோ அப்படின்ட்டு ஸோ இசட் எக்ஸ் வேல்யூ வந்து ஜீரோ இசட் வி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ இசட் வி ஃபைண்ட் அவுட் ஃபார்முலா வந்து என்னென்னா இசட் ஒன் பை காஸ் கியூப் பீட்டா பீட்டா வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் என்னென்னா ஃபிஃப்டி இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இசட் வி வேல்யூ கிடச்சிடும் அதில் வந்து என்னென்னா ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ என்னவோ அதை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு இசட் வியூவும் எக்ஸும் எங்கே வந்து மெர்ஜ் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒய் வி வேல்யூ அந்த டேபிள் காலம் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டில் போனோம்னா அந்த வேல்யூஸ் அந்த வேல்யூ வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் எனக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர்னு கிடைக்கிது அதை வந்து நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அதை இப்போ வந்து அந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எம் ஒன் வேல்யூ கிடைக்கும் எம் ஒன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆனால் எனக்கு வந்து என்னென்னா இதோட ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ நெக்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ என்னென்னு ஃபைண்ட் பண்ணும் ஸோ எயிட் பாயிண்ட் டூ அதில் போனோன்னா ப்ரிஃபர் நம்பர் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து ஃபைவாக இருக்குது எனக்கு ஸோ அதை ஃபைவ் சென்டிமீட்டராக நான் மாற்றிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு போகலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு வந்து என்னென்னா கல்குலேஷன் ஆஃப் கரெக்டர் சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அதோடு இதை கம்பேர் பண்ணும் ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கான ஃபார்முலா வந்து எயிட் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் போனோன்னா அந்த ஃபார்முலா இருக்கும் ஏ ஈக்குவல் டு எம் ஒன் பை காஸ் பீட்டா இன்ட்டு இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூ பை டூ இப்போ எம் ஒன் தெரியும் பீட்டா தெரியும் இசட் ஒன் தெரியும் இசட் டூ தெரியும் இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா நமக்கு ஒரு வேல்யூ வரும் ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து ப்ரீவியஸ் சம் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேல்யூவோட கம்பேர் பண்ணுவோம் ஸோ அதை விட இதை வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூவாக இருந்துச்சுன்னா என்ன கிரேட்டர் தான் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம் அதான் வந்து டிசைன் சே சேஃப் அப்படின்ட்டு மீனிங் ஸோ வந்து இப்போ வந்து இது சேஃப் இல்லை நாட் சேஃப் அப்படின்னு வந்துருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம்னா இந்த எம்என் வேல்யூவை மாடல் வேல்யூவை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சப்போஸ் அதுவும் நம்மளால் வரலை அப்படின்னா அப்போ தான் என்னென்னா இசட் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுக்கு டிசைன் வந்து சேஃப் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகலாம் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபைவ் கால்குலேஷன் ஆஃப் ஃபேஸ் வித் ஃபேஸ் வித் பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரில் போயிட்டோம்னா ரெண்டு வேல்யூ ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் சை ஈக்குவல் டு பி பை ஏ சை எம் ஈக்குவல் டு பி பை எம் ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சை வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு சை எம் ஏற்கனவே நம்ம தெரியும் டென் இன்ட் ஸோ இப்போ வந்து இதில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஏ போட்டோன்னா பியோட வேல்யூ கிடச்சிடும் டென் இன்ட்டு எம் ஒன் வேல்யூ போட்டோம்னா பியோட வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூஸில் வந்து எது மேக்ஸிமம் வேல்யூவோ அதான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபேஸ் வித் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை தான் நான் வந்து எடுத்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு ஓகேங்களா அடுத்து சிக்ஸ்த் ஸ்டெப் கால்குலேஷன் ஆஃப் கரெக்டர் டிசைன் டார்க் எம்டி வேல்யூ ஏற்கனவே ஒரு எம்டி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதோடு இதை கம்பேர் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து பேஜ் நம்பர் அதே சேம் பேஜ் தான் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்ல போனோன்னா இந்த வேல்யூஸ் இருக்கும் எம்டி ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் தான் கிலோ வாட்டில் போட்டோம்னா அந்த வேல்யூ இருக்கும் ஸோ இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் கே அண்ட் கேடி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ கேடி கேடிக்கு ஃபார்முலா வந்து என்னென்னா வி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டிஎன் பை சிக்ஸ்டி இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நான் அந்த பேஸில் வந்து கேடி வேல்யூ கண்டுபிடிப்பேன் ஸோ அந்த வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் என்னென்னா இந்த வேல்யூ ஒரு ஃபார்முலா ஃபைவ் டி என் பை சிக்ஸ்டி ஸோ இந்த டி கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்முலா வந்து எம் ஒன் இசட் ஒன் பை காஸ் பீட்டா ஸோ இதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் ப
பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஏல போனோன்னா பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்முலா இருக்கும் இதுலேயும் அதே வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் வேலை கிடச்சிடும் இப்போ ஃப ப்ரீவியஸில் கண்டுபிடிச்ச சிக்மா சி சிக்மா பிஏ விட இது வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா டிசைன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபைனல் ஸ்டெப் வந்து அதர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அதர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து எயிட் பாயிண்ட் டூ டி டூவில் போனோன்னா கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் எல்லாமே கிடச்சிடும் ஸோ இதே தான் பவல் கியருக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பவல் கியரில் மட்டும் என்னென்னா செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து கோன் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபார்முலா மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் மீதி ப்ரொசீஜர் எல்லாமே சேமஸ் டெலிக்கல் அண